بسم الله الرحمن الرحیم به برنامه آن سوی شب نبرد با من زبیه الله شهزاد خوش آمدید در این هفته در بخش اول در مورد بکس قهرمانی سنگین وزن جهان که میان انتونی جوشوا و جوسف پارکر در هفته قبل برگزار شد صحبت خواهیم کرد و همچنان در مورد مسابقه بسیار مهم که فردا شب قرار است میان خبیب نور مگومیدوف از روسیه و همچنان مکس هالووی برگزار میشه بیشتر بر شما تفصیلات میتیم و همچنان در بخش دوم دو فایتر خوب فری فایت افغانستان در ست با ما خواهد بود که در هفته قبل موفق شدن که در فایت نایت دوم یا شب نبرد دوم حریفایشان را ببرند و در بخش آخر برنامه ما زندگی نامه استیپ میو چچ را آماده نشر داریم که با هم مرور خواهیم کرد و نظریات مردم حال چیزی که آماده نشر است هایلایت های مسابقه بکس قهرمانی جهان که میان چهار کمربند مهم دنیا میان جوشوا و پارکر برگزار شده بود در ورزشگاه هفتاد و چهار هزار نفری کاردیف ویلز او را با هم میبینیم در ادامه برای بحث بیشتر امان الله نورستانی با ما خواهد بود و بیشترین جزیات را با هم مرور میکنیم لحظات برتر مسابقه بکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان را دیدن که هفته قبل میان انتونی جوشوا از بریتانیا و جوزف پارکر از زیلند جدید برگزار شد در ورزشگاه پرانسپلیتی 78000 نفری کاردیف ویلز که در نهایت جوشوا موفق شد که با نمره حریف شبه ببره و فعلا چهار کمربند مهم دنیا را در اختیار داره نورسانی عزیز به برنامه خوش آمدی به نظر خودت مسابقه بین دو بکسر سنگین وزن دنیا چطور بود و همچنان میشه که در مورد نقش بکس در ام ام ای صحبت بکنی که بکس چقدر میتونه مفید باشه بر ام ام ای کارا تشکر بسیار زیاد شهزا جان عزیز سلام و بینیده های تلویزیون طلو و لمر خیلی یک جالب مسابقه بود انتونی جاشوا باز هم برای جهانیان نشان داد که انتونی جاشوا یعنی قدرتمند بکسر خب باز هم تکنیک فایت انتونی جاشوا امروز در این مسابقه با ما ثابت شد که در آن هم فیزیکی شداره هم در تکنیک بالا هست شما میبینید که در مسابقه تا آخره پوینت های انتونی جاشوا بالا بود و این فایت فرق میکد به فایت کلچکوی که جاشوا داشت یک چند وقت پیش چون که حریفشان هم سرعت سرعت از کلیچ کوکر زیاد داشت و همچنان البته نفسشان هم زیاد بود و جاشوا بسیار زود فامید که این فایت قفایت آسان نخواد بود و کوشش کردن زیادتر که سر تکنیک بوکسی ها کار کنه و در نمره ببرن و شما میبینین مشتای جبهای چپی که جاشوا بسیار مشهور است و حکا و دست راست جاشوا, جاشوا که زیاد مشهور است از وا بسیار گرفتگی استفاده کرد و در گره زود زده حمله زیادتر و بیشتر کار کرد بوکس خیلی مهم است در ام ام ای خو یک گپ باید ام ام ای کارا کلیگی باید بفهمه ازی که اگر شما از بوکس به رشته ام ام ای می آین و زیادتر تاکید سر بوکس هایتان یا مشتایتان می کنین ستانس بوکس یا کسی که استاد میشه گارد بوکس فرق میکنه با گارد ام ام ای گارد بوکس زیادتر وقت نزدیک می باشه پایا نزدیک است چون که اجازه می که سرعت بیشتر داشته باشین و حرکت های سریتر داشته باشین 
خود ام ام ای که شما اگر پایایتان نزدیک بسازین و گاردتان جمع بگیرین مثل بوکس واره به یک نفری که جوجیتسو کار است یک نفری که پهلوان است بسیار ساده میشه که به تیک داون داخل بره هر چی پایایتان نزدیک باشه به یک ورزشکاری که از پهلوانی اومده ساده تر است که شما را بگیره و چپک کنه ببره در سر زمین و یک دفعه که شما در سر زمین رفتین و زیر آمدین پس او تکنیکای مشت که شما یاد گرفتین که سر پای است و از بین میره و یک ورزشکاری که البته در جوجیتسو یا در رسلینگ یا پهلوانی کار کرده باشه و بیشتر میتونه که مسابقه را با آن خود بکنه بوکس خیلی مهم است خب باز هم باید استانس بوکس یک ذره باز شما استاد شوین در ام ام ای و اگر باز استاد میشین باز اگر کسی سر شما رفتم میکنه شما میتونین که وزن خود سر پای پشت سر پرتین و نبانین وارا قید کنین که از دو پایایتان یا گرفته شما را در زمین برده بتانه بسیار خوب جوشوا با فایت که انجام داد در داخل رنگ مایکا گرف و صدا زد سر دیونتی وایلدر و همچنان تایسن فیوری یکی از امریکا و دیگه هم از بریتانیا از کشور خودش و گفت که بیاین دیگه حال نوبت تان است و وقت تان است که در مقابل ما قرار بگیرین و دیونتی وایلدر چندین بار تقاضا از جوشوا کرده بود که چرا امروز ما فایت نمیکنی و بالاخره هفته قبل خود جوشوا بعد از پیروزی مایک گرف و گفت که کامون وایلدر و بیا وایلدر که مشخص کنیم که فایتر اصلی در دنیا کی است چون دیونتی وایلدر کمربند دبلیو بی سی یا شورای جانی بوکس در اختیار داره یکی از مهمترین کمربندا است و اگر جوشوا او مسابقه را ببره به یک نوع فایت قرن 21 در بخش سنگین وزن حساب میشه دیدگاه شما در مورد فایت که قرار است بین دیونتی وایلدر و همچنان تایسون فیوری با جوشوا برگزار شود چی است و اون مسابقه را از دیدگاه شما کدام فایتر پیروز کرد گرچه من زیاد تجربه در بوکس ندارم خب بازم برتان گفتم میتونم من بسیار سپورتر قوی انتونی جوشوا هستم بسیار آدم خوب است بسیار آدم با اخلاق است شما از یک کدکی وا چالش دادن به به تایسون فیوری شما یک گپ شما متوجه اگر شده باشه نمی آخر یا گفتن گفتن که اتفاق بهترین گپ است باز گفتن گفتن 80 هزار نفر امروز که اینجا آمده از هر بکراوند آمدن یا در بینشان امروز که آمدن به مسابقه به دیدن مسابقه ما ما می خواهیم که بعد از هم که برن این اتحاد اتفاقشان که است بیرون استادیوم هم برقرار باشه این گپ بسیار زیاد مهم است و یک گپ دیگر از زدن که ما می خواهیم متوجه بسازم ورزشکارای افغانستان انتونی جاشوا گفت گفت که بسیار مردم پیسه میته پول میته و بسیار مشکلات تیر میکنه که میخیز از یوکی میره به لاس ویگس امریکا و اونجا فایت میکنه ما میخوایم شما را نشان بتم که یوکی و باکسینگ در داخل یوکی یعنی چی شما ببینین امی هواداران ما را اینجا 80 هزار نفر جمع شده ما نمیخوایم لاس ویگس برم ما میخوایم که تایسن در یوکی بیاد در فایت بسیار مهمه که قرار است فردا شب میان خبیب نور مگومیدوف از روسیه که تال را 25 پیروزی داشته و هیچ باخت نداره و یکی از بزرگان امامی دنیا است و قرار است در برابر مکس هالووی از امریکا مسابقه بکنه که مکس هالووی در وزن 66 کیلوگرم قهرمان دنیا است و کمربند اصلی را پیش خود داره دیدگاه شما چی است؟ به نظر شما خبیب که در کامبات سامبو دو قهرمانی دنیا داره و همچنان حریفش یک ورزشکار و فایتر بسیار خطرناک است لحظات برترش با هم مرور میکنیم و در ادامه با آقای نورستانی در این مورد هم صحبت خواهیم داشت حبیب نور به دو پابرتان بگویم شهزاد چان یکی از نقبه های ام ام ای است یک و ای که حبیب نور مقمدوف تا بال چرا کته کارن مگرگر فایت نداشته از من نمیفهم که چی علت داره خب باز هم شما میبینین که اول قرار بود که کته تونی فرگسن یا فایت بله، داشته باشه بله کته زینوی فایتر تونی فرگسن که کمربند انتقالی در, در وزن خود داره در یو اف سی خب این فایت چهار دفعه پیش از یام برازیا منج منج شده بود برازیا داده بودن خب چهار دفعه چهار دفعه این فایت نشد به علت ازی که یکی از اینمی ورزشکاران در جریان تمرینات خود اوگار شده بود دیگه و بعد ازی دینا وایت گفتن گفتن که بعد ازی ما تونی فرگسن کته چین اندازم خلاص شد بیاد دیگه هیچ تونی فرگسن کته خبیب نور مگمدو فایت نخواد کرد حالا اومدیم سر هالووی هالووی هم یک خطرناک فایتر است و ما فکر نمی کنم که حبیب نور مگمدو و حالاوی برده بطانه حبیب نور مگمدو فکر می کنم که بهترین فایتر فیلت در سازمان یو اف سی است و خطرناک ترین فایتر است و در اصطلاح ورزشی ما شما می گیم می گیم که حالاوی را شاید در چای صوب بخوره خب بسیار خوب و خیلی یک مسابقه جالب است 
در بین هر دویشان من میخواستم که در بین تونی فرگسن و خبیب نور مکبادوف این مسابقه رو ببینم و متاسفانه اون مسابقه نشد فایت دوم البته فایت جالب است خب من فکر نمی کنم که حریفشان هالاوی با او قدرت یا با او شدتی که فرگسان فایت میکنه داخل رینگ با او سطح نیستن گرچه او کمربند هم داره خب فکر نمی کنم به سطح تونی فرگسان او فایتر خوب باشه باز هم برطان میگم نور مگمدوف در چای صبح هالاوی را میخوره انشالله درست با ما باشین پس از میان برنامه کوتا البته فراموش نباید بکنیم که این برنامه از طرف کمپانی انرژی درنک اتاک مشت پرقدرت تقدیم حضورتون میشه